RX71 Health Media ay apnader ke shagotom priyo darshok assalamu alaikum ami dr mohammad saim consultant internal medicine amz hospital aaj apnader sathe je bishoy ti share korte chai dengu rog niye bortoman shomoye dengu rog niye amader shokoleri janar agroho royeche ebong janar proyojon o ache bole ami mone kori dengu chikitsa korte je ami je dhoroner obhiggotar sammukhin hoyechi ta thekei koyekti point apnader sathe alochona korbo aaj prothom je bishoy ti ta hocche lokkhon niye সাধারণ ভাবে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে ডেঙ্গু জ্বর উচ্চমাত্রায় জ্বর শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা বমি এই ধরনের লক্ষণগুলো নিয়ে উপস্থিত হয় তবে এবারে ডেঙ্গুতে আমরা কিছুটা ব্যতিক্রম দেখেছি অল্প মাত্রায় জ্বর হলেও ডেঙ্গু হতে পারে এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো এই সময়ে জ্বর হলে বাসায় বসে না থেকে অবশ্যই আপনার নিকটস্থ একজন রেজিস্ট্রার চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হবেন এবং তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন সেই ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করে নেবেন এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসছি যে ডেঙ্গুর পরীক্ষা ডেঙ্গুর পরীক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু বেশ সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছে ডেঙ্গু রোগের পরীক্ষা কি কি প্রাথমিক অবস্থায় জ্বরের যে আমরা দুটি পরীক্ষা দিয়ে থাকি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সিবিসি এবং এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন এই পরীক্ষাটি করবার জন্য সাধারণ কিছু সময়কাল রয়েছে তা হচ্ছে জ্বরের প্রথম দিন থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম দিন পর্যন্ত ভালো হয় যদি চতুর্থ দিনের ভিতরেই পরীক্ষাটি করা যায় এই পরীক্ষা নিয়েও কিন্তু কিছুটা সচেতনতার সুযোগ রয়েছে আমি মনে করি সচেতনতা বৃদ্ধির তা হচ্ছে যে এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি ডেঙ্গু নয় এই বিষয়টি কি নিশ্চিত না ঠিক এই জায়গাটিতেই বলতে চাচ্ছি যে একশো জন রোগীর যদি ডেঙ্গু হয়ে থাকে তাদের ভিতর নব্বই জনের ক্ষেত্রেই এন এস ওয়ান হয়তো পজিটিভ হবে যদি এই সময়ের ভিতর করা হয়ে থাকে বাকি দশ জনের ক্ষেত্রে তাদের ডেঙ্গু হয়েছে কিন্তু এই পরীক্ষাটি নেগেটিভ থাকবে অর্থাৎ এই পরীক্ষাতে নেগেটিভ আসলেই আপনার ডেঙ্গু নয় সেটি নিশ্চিতভাবে বলার সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় সেটি আপনার হয়তো চিকিৎসকের সাথে স্মরণাপন্ন হলে তিনি বলবেন তবে আমি হালকা করে বলতে পারি শারীরিক লক্ষণ আপনার রক্তচাপ মেপে দেখবেন হয়তো তিনি আপনার চিকিৎসক এবং একদিন দুদিন বিরতি দিয়ে সিবিসি করে আবার দেখবেন যে প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে কিনা বা ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে কিনা বা রক্তের সিবিসিতে আরও কিছু প্যারামিটার রয়েছে যেমন হেমাটোক্রিট একটি প্যারামিটার বলি সেটি বাড়ছে কিনা এগুলো যদি বাড়ে এবং শারীরিক লক্ষণ থাকে সেই ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন নেগেটিভ হলেও আপনার রোগটি হয়তো বা ডেঙ্গু হয়েছে এবার একটি বিষয়ে কথা বলতে চাই যে ডেঙ্গু জ্বরে আমরা প্রায়ই শুনছি বা পত্র পত্রিকায় দেখছি কারো কারো ক্ষেত্রে অঘটন ঘটছে বিপদ ঘটছে বিপদের সময়টি সাধারণত কখন অন্য জ্বরের সাথে এই জ্বরের এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য রয়েছে পার্থক্যটি হলো ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত যদি মোটা দাগে আমরা বলি নব্বই ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই চার থেকে পাঁচ দিন থাকে এবং এরপর জ্বরটি ছেড়ে দেয় জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরের সময়টি হচ্ছে বেশি সচেতনতার পূর্বের বছরগুলো ডেঙ্গুতে আমরা একটি কথা ঠিক এভাবেই বলতাম যে যতদিন জ্বর আছে ততদিন রোগীর কষ্ট আছে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা কম এবার বলতে গেলে কিছুটা ভিন্নভাবেই বলতে হবে যে জ্বর থাকা অবস্থায় রোগীর কষ্ট তো আছে তবে বিপদের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে আমরা দিতে পারবো না তবে বিপদের আশঙ্কা কম ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এসেছে যে কারো কারো ক্ষেত্রে দুর্ঘটন বা বিপদ ঘটেছে সাধারণত কোন সময়ে এটি ঘটে থাকে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণভাবে যদি আমরা বলি ডেঙ্গু জ্বর সচরাচর নব্বই ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ দিন থাকে এবং তারপরে জ্বরটি ছেড়ে দেয় জ্বর থাকা অবস্থায় রোগীর কষ্ট থাকে অনেক যে শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা সে খেতে পারছে না তীব্র মাত্রায় জ্বর তবে বিপদের আশঙ্কাটি কিছুটা কম অন্যান্য বছর কিন্তু এই সময়টিতে বিপদ ঘটতই না তবে এ বছর ডেঙ্গুটি কিছুটা ব্যতিক্রম কারো কারো ক্ষেত্রে বিপদ ঘটছে বাট মোটা দাগে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে এই সময়ে বিপদের ঝুঁকিটি কিছুটা কম জ্বর চলে যাওয়ার পরে বাহাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই ঘন্টা এই সময়টিকে আমাদের মেডিকেলের ভাষায় আমরা বলে থাকি ক্রিটিক্যাল ফেজ অর্থাৎ এই সময়ে বিপদের ঝুঁকি বেশি কি বিপদ হতে পারে দুটি বিপদ মূলত একটি হচ্ছে যে রক্তচাপ কমে যাওয়া ব্লাড প্রেশার কমে আসা আর একটি হচ্ছে যে রক্তের কাউন্টে বেশ পরিবর্তন বিশেষ করে প্লাটিলেট হোয়াইট সেল কাউন্ট এগুলো কমে যাওয়া রক্তচাপ নিয়ে যদি কিছু কথা বলতে চাই রক্তচাপের ক্ষেত্রে আমরা আপনারা সকলেই জানেন যে দুটি সংখ্যা থাকে উপরের সংখ্যাটিকে আমরা বলে থাকি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার নিচের টিকে বলে থাকি ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেটি একশো বিশ আশি ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে আমরা ব্লাড প্রেশার দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখি একটি হচ্ছে যে উপরের প্রেশারটি কমে একশোর নিচে এসে পড়েছে কিনা আর একটি বিষয় হচ্ছে এই উপরের সংখ্যা এবং নিচের সংখ্যার পার্থক্য কত রয়েছে পার্থক্যটি যদি তিরিশের নিচে চলে আসে তাহলে সেটিকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে যদি রোগী সেই রোগী বাসায় থেকে থাকেন বাসায় হয়তো ব্লাড প্রেশার মাপছেন
কেন ভালো নেই কারণ এই এই ক্ষেত্রে উপরের প্রেসার এবং নিচের প্রেসার পার্থক্য রয়েছে 20 এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এরপর যদি আসি যে প্লেটলেট যে বিষয়টি নিয়ে আমরা সবাই আতঙ্কগ্রস্ত যে ডেঙ্গু জ্বর হলেই আমাদের সবার একটাই চিন্তা থাকে যে প্লেটলেট কত আছে এই বিষয়টিতে কিন্তু আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেশ পরিবর্তন এসেছে আগে হয়তো ডেঙ্গু জ্বর যখন প্রথম দিকে বাংলাদেশে এসেছিল বা মহামারী আকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছে তখন প্লেটলেট অল্প কমলেই হয়তো 70000 60000 হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্লেটলেট দিয়ে দিতাম কিন্তু এখন কিন্তু বিজ্ঞান বলছে ভিন্ন কথা যে প্লেটলেট ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি নয় মূল সমস্যা রক্তনালীর টেম্পারটি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং ব্লাড প্রেসার কমে যাওয়া তাই বলে কি প্লেটলেট কি একেবারেই দিব না বিষয়টি কি তাই বা প্লেটলেট কি একেবারেই গুরুত্বহীন না একেবারেই গুরুত্বহীন না প্লেটলেট কাউন্ট যদি অনেক কমে যেয়ে থাকে বিশেষ করে 10000 বা এই ধরনের সংখ্যায় কমে আসে বা তার যদি রক্তক্ষরণ হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে কেবল মাত্র আমরা প্লেটলেট দেবার বিষয়টি চিন্তা করব এখন যে বিষয়টি আসে যে রোগীদের দিক থেকে আমি চিকিৎসা করতে যে যে অভিজ্ঞতাটুকু আমার হয়েছে যে হয়তো প্লেটলেট কাউন্ট কমে আসছে যে আস্তে আস্তে কমতে কমতে 20 30 হাজার এসেছে তখন রোগী সজনদের একটি আবেদন থাকে যে আমরা আমাদের ডোনার হয়তো সব সময় তো থাকতে পারবে না ডোনারের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে আপনারা রেখে দেন সেই ক্ষেত্রে এই বিষয়টি একটু বুঝতে হবে যে ডেঙ্গুর রোগে আমরা দুই ধরনের রক্তের প্রোডাক্ট ব্যবহার করি একটি হচ্ছে হোল ব্লাড যে পুরো রক্তটি যেটিকে সহজভাবে বলতে পারি আমরা লাল রক্ত আর আরেকটি হচ্ছে যে কেবল মাত্র প্লেটলেট যেটি সাদা রক্ত বলা যেতে পারে প্লেটলেট স্টোর করে রাখার সুযোগ নেই যে এটি সহজ ভাষায় যদি আমরা বলি যে গরম গরমই দিতে হবে রোগীকে যে ডোনারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে চার পাঁচ ঘন্টার ভিতরে দিয়ে দেওয়াটাই উত্তম তবে অবস্থা ভেদে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো চব্বিশ ঘন্টা স্টোর করে রাখা যেতে পারে বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠানে যেখানে সেই সুযোগটি রয়েছে অন্যথায় প্লেটলেট সংগ্রহ করে তিন চার পাঁচ ঘন্টার ভিতরে রোগীর শরীরে দিয়ে দিতে হবে তা না হলে এই প্লেটলেটটি কাজে দিবে না ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় কিন্তু আরেকটি চিকিৎসা পদ্ধতিও রয়েছে তা হচ্ছে যে হোল ব্লাড সে বিষয়টি এখন আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি যে প্লেটলেট দেবার থেকে বেশি প্রয়োজন আমরা মনে করি অনেক ক্ষেত্রেই হোল ব্লাড দেওয়া তো এই দুটো বিষয় অনেক সময় রোগীদের স্বজনদের বিশেষ করে সচেতনতার কিছু জায়গা রয়েছে সেজন্যই এই কথাটি বলা সাথে সাথে আর যে দু একটি কথা বলতে চাই তা দেখবেন যে যাদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু রোগটি কিছুটা জটিল আকার ধারণ করেছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় তাদের ব্লাড প্রেশারটি কমে যাচ্ছে ব্লাড প্রেশার কেন কমছে সেই কথাটি একটু আগে বলেছিলাম যে রক্তনালীর টেম্পার নষ্ট হয়ে যায় ডেঙ্গু রোগের সাময়িক সেটি রক্তনালী থেকে রক্তের তরল অংশটি রক্তনালীর বাহিরে চলে আসে রক্তনালীর বাইরে কোথায় চলে আসতে পারে আমাদের শরীরের যে যে জায়গাগুলো গহবরের মতো রয়েছে খালি পকেট যেমন সেটি পেটের ভেতর হতে পারে ফুসফুসের বাইরে আবরণে হতে পারে সেসব জায়গায় পানি জমতে পারে এই পানির মাত্রার উপরও কিন্তু চিকিৎসা এবং রোগীর সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে তা নির্ভর করে অনেকের একটি ধারণা থাকে যে কেবলমাত্র স্যালাইন দেবার জন্যই কি পানি জমে আসছে না বিষয়টি তা নয় আহ ডেঙ্গু রোগের নিজস্ব গতি প্রকৃতির কারণেই এই পানিটি জমতে পারে তবে স্যালাইন সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু হিসাব নিকাশ করে স্যালাইন পরিবর্তন করে অন্য স্যালাইন দেয়া লাগতে পারে আহ ডেঙ্গু রোগ নিয়ে আজ এতটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে বিষয়টি আমি মনে করেছি যে চিকিৎসা দিতে দিতে যে রোগীর স্বজনদের বলা প্রয়োজন মনে করেছি সেই বিষয়গুলি আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর যে দু একটি প্রশ্নের সম্মুখীন আমি হয়েছি তা হচ্ছে যে বিশেষ করে জ্বর নিয়ে যে হয়তো রোগী ভর্তি হয়ে গিয়েছে কোনো কারণে রোগের প্রথমতম দিনে বা দ্বিতীয় দিনে কিন্তু রোগীর জ্বর জ্বর কমছে না সেই ক্ষেত্রে কোন কি ধরনের ওষুধ দেয়া যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওষুধ কেবলমাত্র প্যারাসিটামল এবং স্পঞ্জিং করে দেয়া এর বাইরে জ্বর যতই বেড়ে যাক অন্য কোনো ওষুধ দেবার ডেঙ্গু রোগে সুযোগ নেই এই বিষয়টি রোগী এবং রোগীর স্বজন আমাদের মেনে নিতে হবে কারণ অন্য কোনো ওষুধ ডেঙ্গু রোগে আমরা চেষ্টা করি খুব মিনিমাম ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে বিশেষ করে জ্বর কমার জন্য অনেক সময় অন্যান্য রোগে আমরা আরো বিশেষ কিছু ওষুধ দিই সেগুলো ডেঙ্গু রোগে দেবার সুযোগ নেই আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে তীব্র ব্যথা থাকে অনেকে অনেক সময় ফার্মেসি থেকে গিয়ে নিজেই ব্যথার ওষুধ সংগ্রহ করে খেয়ে ফেলে ডেঙ্গু রোগে কিন্তু প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য কোনো ব্যথার ওষুধ খাবার বা সেবন করার ন্যূনতম কোনো সুযোগ নেই এই বিষয়টি একেবারে ক্লিয়ারলি আমি বলতে চাই আপনারা ব্যথার ওষুধ প্যারাসিটামল বাদে এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনোভাবেই ডেঙ্গু ডেঙ্গু রোগে ব্যথার ওষুধ সেবন করবেন না রক্তর চাপ নিয়ে ব্লাড প্রেশার নিয়ে কথা হচ্ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে রক্তনালীর টেম্পার সাময়িক ভাবে ডেঙ্গু রোগে নষ্ট হয় এবং যেটি প্লাজমা লিকেজ এই শব্দটি কিন্তু বেশ প্রচলিত এখন প্লাজমা লিকেজ বলতে বোঝানো হয় রক্তের যে তরল অংশ